നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ചാപ്റ്റർ ആണ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വർഷത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം എ ലൈൻ വിത്ത് ടു എൻഡ് പോയിന്റ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ലൈനിൻ്റെ അങ്ങേറ്റവും ഇങ്ങേറ്റവും എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി എന്ന് വിളിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ബിയുടെ മുകളിൽ ഒരു വര അല്ലേ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ശരിയല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് റേ ആണ് റേ എന്താണ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലൈൻ വിത്ത് വൺ എൻഡ് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു ലൈനിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആണ് ഈ ലൈനിന് എന്തേ കാണുള്ളൂ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റേ കാണുള്ളൂ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇപ്പോ ഇതൊരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഇതൊരു റേ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പോ എ ബി എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും എ ബി എന്ന് തന്നെ എഴുതും പക്ഷെ റേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെയാണ് ആര കൊടുക്കുക ശരിയല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് ഇനി മൂന്നാമത് എന്താണ് കൊളീനിയർ പോയിന്റ് എന്താണ് കൊളീനിയർ പോയിന്റ് ഇഫ് ത്രീ ഓർ മോർ പോയിന്റ് ലൈ ഓൺ എ ലൈൻ ദേ ആർ കാൾഡ് കൊളീനിയർ പോയിന്റ് അതായത് മൂന്നോ അതിലധികമോ പോയിന്റുകൾ ഒരേ ലൈനിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് ലൈൻ ആണ് ലൈനകത്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ബി അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ നാല് പോയിന്റ് മൂന്നോ അതിലധികമോ പോയിന്റുകൾ ഒരേ ലൈനിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ദേ ആർ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്തത് നോൺ കൊളീനിയർ അതർവൈസ് ദേ ആർ നോൺ കൊളീനിയർ അതായത് ഒരേ ലൈനിലല്ല ആ പോയിന്റുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒരേ ലൈനിൽ വന്നാൽ അവർ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സും അതുപോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സും ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ആംഗിൾ എന്താണ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ ടു റൈസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് റേസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനിടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു റേ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റേ പോയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് റേക്കിടയിലുള്ള ആ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ശരിയല്ലേ ഇനി ആംഗിൾസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പേരാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും More than 90 degree angle, uh, which is more than 90 degree is called an obtuse angle. Okay. Next one, 190 degree angle. That is the name of the name of straight angle. Okay. 190 degree angle is the name of the straight angle. Okay. One last part is the name of reflex angle. That is the name of the angle. That is the name of the angle. That is the name of the angle. We are talking about the southern angle. ഈ ആംഗിൾ അപ്പൊ എ എന്നും ഇത് ബി എന്നും ഇത് സി എന്നും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിളാ ശരിയല്ലേ ഡോട്ട് ഇട്ട് വരുന്നത് ഈ ആംഗിളാ അല്ലെ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനില് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ഫ്രണ്ടില് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഡോട്ട് ഇട്ട ആംഗിൾ അല്ല നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അടുത്തത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ദ ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോ
അപ്പോ സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദൻ ദേ ആർ കാൾഡ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം എപ്പോഴാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റുക ആ രണ്ട് ആംഗിൾസിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാവും ദാ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു ആംഗിൾ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ കോമൺ എന്താണ് കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് ആ എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് എ ബി സി ഇത് ഡി അപ്പൊ അതായി ആംഗിൾ എ ബി സി ആൻഡ് സി ബി ഡി ആർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഈ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലീനിയർ ലീനിയർ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ലൈൻ കേട്ടോ ഒരു ലൈനിലെ ആംഗിളിനെ രണ്ടായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലൈൻ വന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസിന്റെ സം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഡി അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഒരു ജോഡിയാണ് എന്ത് എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ ഡി ബി സി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും സോ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ബി സി ഫോംസ് എ ലീനിയർ പെയർ കേട്ടോ ഒരു ലൈൻ എ ഡി എന്ന ലൈനിലെ കട്ട് ചെയ്തു സി ബി എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റില് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എ ഡി എന്ന ലൈനും ബി സി എന്ന ലൈനും ഒ എന്ന പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതെവിടെ ഉണ്ട് എ ഒ ബി കണ്ടോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ താഴെ ആരാ സി ഒ ഡി കണ്ടോ രണ്ട് പെയർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു പേരാണ് എ ഒ ബിയും സി ഒ ഡിയും അതുപോലെ ഇനി ഒരു പേരുണ്ട് അതാ എവിടെ കണ്ടോ എ ഒ സി പുറത്തുണ്ട് ആരാ ബി ഒ ഡി എ ഒ സിയും ബി ഒ ഡിയും ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് വെൻ ടു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ടീച്ചർ ആറ്റ് എ പോയിന്റ് ആ ദർ ആർ ടു പെയർസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ദർ ആംഗിൾ എ ഒ സി ആൻഡ് ബി ഒ ഡി ഓൾസോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആൻഡ് സി ഒ ഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു തീറമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തീറം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും എഴുതേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളതാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്നതാണ് സോ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ തീറം ഇങ്ങനെയാണ് വെൻ ടു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യിച്ചത് ദ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫുൾ എഴുതണം ഓക്കെ വെൻ ടു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യിച്ചത് ദ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന ലൈനും ബി സി എന്ന ലൈനും ഒ എന്ന പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ഡി ആയിരിക്കും അത് കൂടി നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആക്സിയമാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി Uh, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles formed is 180 degree idu rendum angotu ingotu ulladana linear pair aanu nerthe parnja adhe karyam
ഒരു ലൈനിൽ ഒരു ഒരു റേ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സംബന്ധമായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഒരു റേ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് നോൺ കോമൺ ആംസ് അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോൺ കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആമും ഈ ആമും അല്ലെ അത് രണ്ടും ചേരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നേ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആക്സിയവും ആക്സിയം രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന തീയറവും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും സോ അതങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തം സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത് അവര് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ചേക്കുക ക്ലിയർ കുറച്ച് മുന്നേ എഴുതിയ തീയറം ഉണ്ടല്ലോ ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആവുന്നതെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഇനി അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കൊസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തീറ ആദ്യം ഇതുപോലെ എഴുതണം പിന്നെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ നാല് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിലെ പ്രൂഫിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് എങ്ങനെ ഇത് തെളിയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രൂഫ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ പെയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലീനിയർ പെയറാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു റേ വന്ന് ഫാൾ ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ സി ഡി എന്ന ലൈനിൽ സി ഡി എന്ന ലൈനിൽ ഫാൾ ചെയ്ത റേ ആണ് ആര് എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെയും സം എത്രയായിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നേ പറ്റൂ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ഇത് ഒ അല്ലേ ഇത് ഒ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ എ ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഒ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബ്രാക്കറ്റിൽ കാരണം എഴുതണം എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ശരിയല്ലേ ലീനിയർ പെയർ തീർന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈ ലൈൻ നോക്കി എ ബി എന്ന ലൈൻ നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ സി ഡി എന്ന ലൈൻ ആണ് നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് എ ബി എന്ന ലൈൻ നോക്കിയാൽ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ വീഴുന്ന ഒരു റേ ആണ് ആര് ആ നോക്കി ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഡി ഒ അപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സംഭവം എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ആംഗിൾസിന്റെ പേര് പറ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി അല്ലെ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താ ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി അല്ലെ ബി ഒ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ഇസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതും എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇതിൽ നോക്കിയാലേ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് രണ്ട് മീക്കൽ അല്ലേ ഇതും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകളും എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് ആംഗിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ പറ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ഓക്കെ ഇനി സെയിം ആംഗിൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉണ്ടാന്ന് നോക്കി ഇവിടെയും ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ഉണ്ട് രണ്ടും ഇത്
Similarly, we can prove that. Similarly, we can prove that angle. But that angle is in the area AOD. Right? We can prove that angle AOD is equal to angle uh, BOC. Angle BOC. Okay. Now, we can prove it. So, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Right? Hence, hence proved. I'm going to prove it. Hence proved. Okay. Angana Namla lines and angles in each chapter in the introduction portion and complete either. Then we can have some basic terms, other than a basic carrying on and train guys the parade on the single say and the train notes, we write a lap point will put the figure a cavity to a train complete acuicia, Namaka, other than a theorem, Ningla or so, suppose if you theorem, then you can prove it. So, that's why we are going to do it. If you are going to do it, then you can do it. This is the exercise questions. Okay. First exercise questions are going to do it. All introduction terms are going to do it. If you are going to do it, then you can do it. This is the first part of the questions.